প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য মডার্ন লিটারেচার তাহলে চলো শুরু করা যাক আচ্ছা তোমরা জানো আশা করি যে মডার্ন এজ যেটা সেটা শুরু হচ্ছে উনিশশো সাল থেকে এবং যেটা শেষ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় উনিশশো সাল সে পর্যন্ত তো আসলে মডার্ন নিজম যেটা বা মডার্ন এজ যেটা সেটা হচ্ছে এ পর্যন্ত এর পরে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত এটা হচ্ছে পোস্ট মডার্ন এজ তো এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখানে আমি আলোচনা করেছি এটা মডার্নিজম এবং পোস্ট মডার্নিজম দুইটার একটা কম্বিনেশান সো এটা যেহেতু পাশাপাশি দুইটা এজ এবং খুব একটা ডিফারেন্স নেই যার জন্য তোমরা যদি মডার্ন এজ সম্পর্কিত যে কোনো রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে তোমরা এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারো তো দেখো আমরা আলোচনা করি আমাদের মডার্ন এজের যে ফিচার সে ফিচারগুলি অর্থাৎ মডার্ন এজ এবং পোস্ট মডার্ন এজ এই দুইটার ফিচার একসঙ্গে দিয়েছি দেখো একটা যেটা রয়েছে শুরুতে সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালিজম তার ইন্ডিভিজুয়ালিজম মূলত মানে হচ্ছে যে তোমরা এটা হয়তো বা খেয়াল করেছ কি না যে যে কোনো রাইটিংয়ের টপিকের ক্ষেত্রে সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ দুইটা পার্সপেকটিভ থেকে যে কোনো রাইটিং লেখা হয় তো যেই রাইটিংগুলো সাধারণত সাবজেক্টিভ হয় সেগুলোই মূলত ইন্ডিভিজুয়ালিজম অর্থাৎ ব্যক্তি বা রাইটার সে পূর্ণ স্বাধীন থেকে তার নিজের ওয়েতে তার রাইটিংয়ের ভেতরে তার নিজেরকে তুলে ধরে বা নিজের ব্যক্তিগত যে চিন্তা চেতনা ফ্রিডম অফ চয়েস এই সব কিছু তুলে ধরে যার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালিজম আচ্ছা এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টেশান এক্সপেরিমেন্টেশান মানে তোমরা জানো যে পরীক্ষা নিরীক্ষা তো এই মডার্ন এজের যে রাইটাররা তারা তাদের রাইটিংয়ের ভেতরে অনেক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেন বিভিন্ন ধরনের সাইকোলজিক্যাল পরীক্ষা চালাতেন বিভিন্ন ধরনের তোমার সায়েন্টিফিক বা অন্যান্য অনেক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেন যার জন্য এই ধরনের রাইটিংগুলোকে বলা হয় এক্সপেরিমেন্টেশান বা এক্সপেরিমেন্টেশনাল রাইটিং এরপরে যেটা রয়েছে অ্যাবসার্ডিটি অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটি অর্থাৎ এই মডার্ন এজের যে রাইটিংগুলো সেই রাইটিংগুলো অনেক দিক দিয়েই দুর্বোধ্য এবং জটিল হয়ে থাকে যেমন তোমরা অনেক রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখবে যে সেটা মানে পড়ে যেন বোঝা যায় না যে আসলে মেসেজটা কি বা মেসেজটা পড়ে সাধারণ স্টোরিটা বোঝা যায় বা এর ভেতরের যে কাহিনিটা সেটা কিন্তু বুঝে উঠতে পারা যায় না তোমরা যদি টি এস এলিওটের রাইটিংগুলো পড়ে থাকো বা সিলভিয়া প্লাতের রাইটিংগুলো পড়ে থাকো তাহলে দেখবে যে কত কমপ্লেক্স এগুলো যেন পড়ে বোঝা যায় না যে আসলে কি বলছে তো এই মডার্ন এজের যে রাইটারগুলো তাদের রাইটিংগুলো একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অ্যাবসার্ডিটি এবং কমপ্লেক্সিটি এর ফলে রয়েছে সিম্বলিজম সিম্বলিজম মানে হচ্ছে সিম্বলের মাধ্যমে কোনো জিনিসকে প্রকাশ করা তোমরা এটা সিম্বলিজমের সঠিক যে ধারণাটা সেটা তোমরা পাবে সেটা হচ্ছে যে রোমান্টিক লিটারেচারের যে রাইটার উইলিয়াম ব্লেক তার রাইটিংয়ের ভেতরে সিম্বলিজম সম্পর্কে তোমরা ধারণা পেয়েছো অলরেডি সো এই এই এজেও এই মডার্ন এজেও অনেক ধরনের সিম্বল ব্যবহার করা হয় এবং সিম্বলিজমের মাধ্যমে অনেক কিছুকেই ফুটিয়ে তোলা হয় এখানে এই সময়ের রাইটিংগুলোতে সো এই সিম্বলিজমটা হচ্ছে মডার্ন এজের রাইটিংয়ের একটা বৈশিষ্ট্য এরপর রয়েছে ফর্মালিজম মডার্ন এজের রাইটিংগুলো অনেক বেশি ফর্মাল হয়ে থাকে এবং এখানে ফর্মালিজমের কারণেই মূলত অনেক ক্ষেত্রেই কমপ্লেক্স এবং অ্যাবসার্ড যে বিষয়গুলো সেগুলো চলে আসে এবং যেটা আমরা আমরা যেটা দেখেছি যে বিশেষ করে নিউ ক্লাসিক্যাল এজে যে ফর্মালিজম রয়েছে এরপর রোমান্টিক এজে কিন্তু ওই ফর্মালিজমগুলো নেই আবার ভিক্টোরিয়ান এজে এসে কিছুটা ফর্মালিজম রয়েছে এবং পরবর্তীতে এই হচ্ছে মডার্ন এজেও এসে যেমন সামান্য তুচ্ছ বিষয়গুলো নিয়েও যেমন রাইটিং রয়েছে আবার ফর্মাল ওয়েতেও রাইটিংগুলো লেখা হয়েছে সুতরাং এইখানে ফর্মালিজমটাও হচ্ছে মডার্ন এজের একটা বৈশিষ্ট্য আচ্ছা এরপরে যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশান তোমরা জানো মডার্ন এজটাই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান এবং গ্লোবালাইজেশানের এজ তোমরা আশা করি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান এবং গ্লোবালাইজেশান জানো ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান হচ্ছে অনেক বেশি শিল্পায়ন এবং গ্লোবালাইজেশান হচ্ছে সারা বিশ্বকে একত্রিতকরণ এবং সেইভাবে মানে সারা বিশ্বকে একটা গ্রাম বা একটা মার্কেট হিসেবে চিন্তা করাকে বলা হয় গ্লোবালাইজেশান সো এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান এবং গ্লোবালাইজেশানটাও হচ্ছে এই এজের একটা বৈশিষ্ট্য এবং অনেক রাইটিংয়ের ভিতরে দেখবে যে মেইন ক্যারেক্টার যারা রয়েছে তারা এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশান অথবা গ্লোবালাইজেশানের শিকার হয়ে তারা অনেক সাফার করছে 
এরপরে যেটা রয়েছে ইনফ্লুয়েন্স অফ নিউ টেকনোলজি এই মডার্ন এজে এসে আমরা অনেক নিউ টেকনোলজির সন্ধান পেয়েছি এবং নিউ টেকনোলজির কারণে এই সময় রাইটিংগুলো অনেকভাবেই মানে বায়াসড হয়েছে যেমন ধরো তোমরা উনিশশো এক সালের কথা যদি চিন্তা করা হয় তাহলে সেই সময় অ্যারোপ্লেন আবিষ্কার করা হয়েছে বা বিমান আবিষ্কার করা হয়েছে এরপরে যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানে যদিও এটা একটু পরবর্তীতে কিন্তু তারপরেও নিয়ার কিন্তু যেমন অ্যাটমিক বোম তৈরি করা হয়েছে বা এরপরে আরও যে এর মাঝখানে মানে ইন বিটুইন যে আরও যে নতুন নতুন টেকনোলজি যেগুলো এসেছে বা পুরাতন টেকনোলজির নতুনভাবে এগুলো ডেভেলপ করা হয়েছে এর যে ইনফ্লুয়েন্সটা এর যে প্রভাবটা সেটা এই সময় লিটারেচারের উপরে পড়েছে এরপরে যেটা রয়েছে ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড অ্যাংজাইটি অর্থাৎ যুদ্ধের ভয় এবং সেটা নিয়ে উদ্বিগ্নতা তোমরা জানো যে এই মডার্ন এজেই মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সংগঠিত হয় এবং এই সময়টাতেই যে ইউনাইটেড নেশান গঠন করা হয় এবং এর আগে ইউনাইটেড নেশানের মতো আরেকটা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তো এগুলো আসলে যুদ্ধের ফেয়ার থেকে এবং অ্যাংজাইটি থেকে তৈরি করা হয় এবং এই সময়ের রাইটিংগুলো বা রাইটাররা তাদের রাইটিংগুলোর ভেতরে মানুষের ভেতরে যে যুদ্ধের ভয় এবং অ্যাংজাইটি রয়েছে সেগুলো তুলে ধরেছেন সুতরাং এই ওয়ারফেয়ার এবং অ্যাংজাইটিটাও হচ্ছে এই সময়ের রাইটিংয়ের একটা বৈশিষ্ট্য এরপরে যেটা রয়েছে ইনার সেলফ অ্যান্ড কনসিয়াসনেস অর্থাৎ এই মডার্ন এজের রাইটিংয়ের ভেতরে মানুষের ভেতরের কথাগুলি এবং মানুষের ভেতরের না বলা যে চিন্তা চেতনা কথা থট এগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এটা অনেক কবিতার ক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাবে অনেক নভেল বা ড্রামা এগুলোর ক্ষেত্রে দেখতে পাবে যে এগুলো অনেক বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যদিও সেগুলো অনেক জটিলতার ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু উপস্থাপন করা হয়েছে সুতরাং এই ইনার সেলফ এবং কনসিয়াসনেসটাও হচ্ছে এই যুগের রাইটিংয়ের বৈশিষ্ট্য ফ্রিডম অফ থট ফ্রিডম অফ থট অনেকটা ইন্ডিভিজুয়ালিজমের মতোই অর্থাৎ যা কিছু চিন্তা করা হয় বা যে কোনো কিছু চিন্তা করে যে কোনোভাবেই সেগুলো রাইটিংয়ের ভেতরে আনা এবং সেটাকে বলা হচ্ছে ফ্রিডম অফ থট বা যে কোনো টপিক যে চিন্তা করেই লিখেছেন রাইটাররা যেমন রেস্টোরেশনে যে সব কিছু তারা লিখতেন না বা তার আগে এলিজাবেথান এজ বা এই যা এই সময়গুলোতে লিখেছেন কিন্তু এতটা স্বাধীনতা বা এতটা ফ্রিডম কিন্তু তখন পান নাই বাট এখন এই মডার্ন এজে এসে কিন্তু অনেক স্বাধীনতা পেয়েছেন চিন্তার করার মতো এবং সেভাবে লিটারেচার তৈরি করার ক্ষেত্রে তো এই ফ্রিডম অফ থটটাও মূলত এই সময় রাইটিংয়ের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য এরপরে রয়েছে পেসিমিজম এবং অপটিমিজম মডার্ন পিপুল মানেই হচ্ছে হতাশা এবং নিরাশা মানে হতাশা এবং আশা এটা নিয়ে আসলে অনেক সাফার করে মডার্ন পিপুলরা তো এই সময় রাইটিংয়ে আমরা অনেক রাইটিংয়ের ক্ষেত্রেই দেখতে পাবো যে পেসিমিজম এবং অপটিমিজম অর্থাৎ আশা এবং নিরাশার খেলা আমরা ক্যারেক্টারগুলোর যে যে রাইটিংগুলো রাইটিংয়ের ভেতরে যে ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে বেশ করে নভেলের ক্ষেত্রে এই আমরা রাইটিংগুলোর প্রভাব আমরা দেখতে পাই মানে এই কোয়ালিটি বা এই যে ফিচার সেইগুলো আমরা দেখতে পাই বেশ করে এই হতাশা বা আশা নিরাশা এইগুলোর প্রভাব এরপর রয়েছে লাভ লাভ ডেফিনেটলি সকল এজেরই একটা ফিচার বেশ করে নভেল বা ড্রামার ক্ষেত্রে সেটা সেই শেক্সপিয়ার আমলের শেক্সপিয়ারের আমলেও আমরা দেখেছি আমরা ওই বেস্ট ফেবলেও আমরা দেখেছি এমন কি এই মডার্ন এজে দেখেছি ভিক্টোরিয়ান এজে দেখেছি এমনকি বর্তমানে যে পোস্ট মডার্ন এজ তখনও কিন্তু আমরা এই লাভ থিমটাকে দেখতে পাই অর্থাৎ লিটারেচারের বা সর্বকালেরই একটা লিটারেচারের একটা কমন টপিক হচ্ছে লাভ এবং এই লাভের যে কোয়ালিটিটা বা লাভের যে ফিচারটা সেটা এই যুগেও রয়েছে রিলিজন অ্যান্ড অ্যাথিজম মডার্ন এজে এসে মডার্ন এজের লিটারেচার এর ভেতরে অনেক লিটারেচার আমরা পাবো সেগুলো রিলিজন রয়েছে আবার পাশাপাশি সেই সঙ্গে অ্যাথিজম বা নাস্তিক্যবাদ যেটা বা ঈশ্বর ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয় এমন রাইটিংও রয়েছে বা এমন মতবাদেরও উল্লেখ রয়েছে সুতরাং এই রিলিজন এবং অ্যাথিজমটা হচ্ছে এই সময় রাইটিংয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ফলে রয়েছে সেক্স অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশান মডার্ন এজের যে রাইটিংগুলো সে অনেক রাইটিংগুলোর ভেতরে আমরা পাবো সেক্স এবং সাইকোলজি সম্পর্কে একটা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা বা রাইটাররা চেষ্টা করেছেন সেক্স এবং সাইকোলজিকে তুলে আনা এবং সেভাবে এগুলো স্বাভাবিক করে তোলার তুলতে এবং তারা যেন এইখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছেন বা একটা এক্সপ্লোরেশান চালিয়েছেন সুতরাং এই সেক্স এবং সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টগুলোও মূলত এই সময় রাইটিংয়ের বৈশিষ্ট্য এরপরে রয়েছে হেজিটেশন অ্যান্ড কনফিউশান আমরা মডার্ন এজের অনেক রাইটিংয়ের ভেতরে পাবো ক্যারেক্টারগুলো সাফার 
করে এই হেজিটেশন এবং কনফিউশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কি করবে কি করবে না এটা করতে গিয়ে তাদের সামাজিক লাইফ নষ্ট হয় তাদের সাংসারিক লাইফ নষ্ট হয় তাদের সংসার ভেঙে যায় এর এই ধরনের আমরা অনেকগুলো রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা পাবো তো এই হেজিটেশন এবং কনফিউশনও মূলত এই সময় রাইটিংয়ের বৈশিষ্ট্য ক্যাপিটালিজম ক্যাপিটালিজম হচ্ছে মডার্ন এজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য মডার্ন এজের এবং কি মডার্ন এজের যে লিটারেচার সেই লিটারেচারের ক্যাপিটালিজম মানে হচ্ছে পুঁজিবাদ অর্থাৎ যারা বড় লোক তারা বড় লোক হতেই থাকে এবং যারা গরিব তারা গরিব হতেই থাকে এরকম একটা মতবাদকে বলা হয় ক্যাপিটালিজম তো এই ক্যাপিটালিজমটা হচ্ছে এই সময় রাইটিংয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এরপরে রয়েছে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস আচ্ছা স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস এটা একটু জটিল বিষয় অনেকেই এটা খুব জটিল করে ফেলে যদিও জটিল তারপর এটাকে সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে এটা আরও অনেক বেশি জটিল হয়ে যায় সো এটা আমি এক লাইনের এখানে বর্ণনা দেওয়া আছে দেখো খেয়াল করো যে এ লিটারির স্টাইল বলা হচ্ছে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস হচ্ছে একটা লিটারির স্টাইল ইন হুইস ক্যারেক্টার্স থট যেইটার ভেতরে চরিত্রগুলোর চিন্তাভাবনা ফিলিংস তাদের ফিলিংসগুলো তাদের রিয়াকশানগুলো আর ডিপিক্টেড চিত্রায়িত করা হয় ইন এ কন্টিনিউস ফ্লো একটা চলমান ফ্লোয়ের মতো করে মানে একটার পর একটা আসতে থাকে চিন্তাগুলো ক্যারেক্টারগুলোর মনের মধ্যে আনইন্টারাপ্টেড বাই অবজেক্টিভ ডিসক্রিপশান অর কনভেনশনাল ডায়ালগ বলা হচ্ছে অবজেক্টিভ ডিসক্রিপশান অথবা কনভেনশনাল ডায়ালগের মাধ্যমে একের পর এক বিরতিহীনভাবে এই একটা ক্যারেক্টারের মনের ভেতরে চিন্তা চেতনা আসতেই থাকে এইটাকে বলা হয় স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস সো এই স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেসটা হচ্ছে মডার্ন যুগের রাইটারদের একটা বৈশিষ্ট্য বা রাইটিংয়ের একটা বৈশিষ্ট্য এটা যদি তুমি নিজেও খেয়াল করে দেখো দেখবা যে মানে পোস্ট মডার্ন এজের ক্যারেক্টার হিসেবেও আমরা যদি নিজেরাও খেয়াল করি দেখবো যে কোনো সময় কিন্তু আমরা চিন্তা ছাড়া থাকতে পারি না এমন কি তুমি সকালে এক চিন্তা করছো এক ঘন্টা পরে তার এক ঘন্টা পরে আরেক ধরনের চিন্তা হচ্ছে দুপুরে গিয়ে আরেক ধরনের চিন্তা হচ্ছে বিকেলে আরেক ধরনের চিন্তা ইভেন এইটা আমরা আরও ভালো বুঝতে পারবো যখন আমরা ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করি আমরা অনেকেই রয়েছি মানে ইংলিশে পড়ি যারা আর কি অনেকেই রয়েছে তারা চিন্তা করি যে একবার চিন্তা করি টিচার হব পরক্ষণেই চিন্তা করি আইটিতে কাজ করব পরক্ষণেই চিন্তা করি আইএলটিএস দেবো এটা করব সেটা করব মানে এই যে চিন্তা ভাবনা একের পর এক আসতেই থাকে এটাকে বলা হয় স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস এরপর রয়েছে এই মডার্ন এজের রাইটিংয়ের ভেতরে আইরনি স্যাটায়ার কম্প্যারিজন এগুলো রয়েছে এরপর রয়েছে পার্সোনিফিকেশন হাইপার বোল মেটাফোর মানে এই যে ফিগার অফ স্পিচগুলো এইগুলোর ব্যবহার রয়েছে এরপর রয়েছে ট্র্যাডিশনাল অ্যান্ড সোসাইটাল ব্রেকডাউন এই মডার্ন এজে এসে মানে ট্র্যাডিশান বা প্রথা রীতিনীতি এইগুলো এবং সামাজিকতার যে অবক্ষয় বা সামাজিকতার যে ব্রেকডাউন ঘটেছে এইটা কিন্তু একেবারে ক্লিয়ার অর্থাৎ তোমরাও যদি খেয়াল করে দেখো যে আগে তোমাদের ছোটোবেলায় তোমাদের বাবা চাচারা যেভাবে সব কিছু সমাজকে মেনটেন করে চলত যত ধরনের ট্র্যাডিশনাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো মেনটেন করা হতো এখন কিন্তু ওভাবে আর করা হয় না সুতরাং এই যে ব্রেকডাউনটা সেটা কিন্তু ওই উনিশশো এক সাল অর্থাৎ মডার্ন এজের শুরুতেই শুরু মানে শুরু হয়েছে এবং এখনও কিন্তু এটা চলতে চলছে পোস্ট মডার্ন এজে এসেও সুতরাং এই ট্র্যাডিশনাল এবং সোসাইটাল ব্রেকডাউনটাও হচ্ছে এই যুগে একটা ফি আচ্ছা এই হচ্ছে এই মডার্ন এজের ফিচারগুলো নিয়ে আলোচনা আশা করি এটা তোমাদের হেল্প হবে এবং এটা তোমরা বুঝতে পারবে এবং এখন আমি যেটা করব যে মডার্ন এজের রাইটারদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ যে রাইটারগুলো সেগুলোর নাম এখানে দেওয়া আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ যেমন দেখো স্যামুয়েল বিকেট রয়েছে জেম জয়েস রয়েছে জোসেফ কনরা টি এস ইলিয়ট উইলিয়াম ফকনার জন স্টেনবেক তারপরে ই কামিং সিলভিয়া প্ল্যাট এরকম আরও এই যে রাইটারগুলো রয়েছে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে রয়েছে এস দ্য পাউন্ড রয়েছে উইলিয়াম বাটলার ইয়ার্স রয়েছে ডেইস লরেন্স রয়েছে ভার্জিনিয়া উল্ফ রয়েছে এরা হচ্ছে মডার্ন এজের রাইটার এবং এদের রাইটিংগুলোই মূলত মডার্ন রাইটিং বা মডার্নিস্টের রাইটিং তো আশা করি এখন তোমাদের এই মডার্ন এজ এবং মডার্ন এজের যে ফিচার এবং তাদের যে রাইটিং এবং তাদের যে রাইটার এই সম্পর্কিত তোমরা এবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আশা করি এটা তোমাদের হেল্প হবে তোমাদের অনেকেই ভাবতে পারো যে কেন আমি এগুলো নিয়ে নোট দিচ্ছি না তো এর আগেও আমি বলেছি যে আমি তোমাদের ক্রিয়েটিভিটি যেটা সেটাকে নষ্ট করতে চাই না আমি জাস্ট এখানে পয়েন্টগুলো দিয়ে যাচ্ছি তোমরা তোমাদের মতো করে নোটগুলো তৈরি করে নিও এবং নিজে নোট করে পড়লে তোমরা তোমাদের রেজাল্ট তো ভালো হবে ইভেন পরবর্তীতে চাকরির লাইফেও কিন্তু ভালো করতে পারবে বাট এখন যদি তোমরা অন্যান্য নোটের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাও তাহলে কিন্তু এটা 
মানে পরবর্তী লাইফটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে এখন হয়তো কোনো রকমের রেজাল্ট হবে বাট পরবর্তী লাইফটা অনেক কঠিন হবে তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো এজ নিয়ে বা নতুন কোনো কোয়েশ্চেন নিয়ে আসবো সো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ